ja, ich bin Karl, bin seit 2013, seit dem ersten Jugendhack dabei, damals noch als ganz kleiner Karl, als Teilnehmer und dann mit der Zeit aufgewachsen und dann irgendwann, als ich nicht mehr Teilnehmer sein konnte, bin ich dann Mentor geworden, um dieses tolle Programm einfach weiter zu unterstützen. Also für mich ist Jugendhackt erstmal ein, extrem cool, weil ich hier extrem viele Leute äh, habe, mit denen ich reden kann, die sich auch auskennen. Ähm, jedes Bild, das aufgerufen wird, natürlich über den Proxy aufgerufen wird. Also ich kenne das irgendwie so aus meiner Schulzeit, da gab es halt so ein, zwei Leute, mit denen man sich irgendwie über Technik unterhalten konnte. Und dann fährt man irgendwie zu Jugendhackt und da sind halt einfach plötzlich 60 Leute oder jetzt die letzten Jahre irgendwie über 100 Leute, mit denen du einfach mit fast allen einfach hingehen kannst und irgendwie ein Gespräch anfangen kannst über was auch immer dich technisch gerade interessiert und halt auf Verständnis triffst und nicht auf große Fragezeichen. Ähm, und dann haben wir halt irgendwie erstmal was gemacht, was wir können. Wie gehst du sonst aus dem Studium? Gerade mache ich ja Prototype fahren. Warum oh, echt? Ja? ja, ich habe zwei Projekte beim Prototype fahren gefördert bekommen. Wie cool! Und? Also einmal so ein Projekt für gendergerechte Sprache, wo wir so halt so Autokorrekturmäßig für äh, Texte halt, wo es so auf nicht gegenderte Briefe hinweist. Das andere, das zweite mache ich zusammen mit einem, den ich auch von Jugendhack kenne, Jaro. Ja. Ähm, da machen wir einen Audioeditor für gesprochenes Wort. Ähm, Hackathons, die sich teilweise auch an Jugendliche richten, die halt aber aus einem rein kommerziellen Umfeld kommen. Davon gibt es ja jetzt auch in letzter Zeit immer mehr so, wo es halt quasi nur daran geht, so die nächste Generation der LeistungsträgerInnen auszubilden und halt nicht irgendwie so, wir machen mal diese, diese Welt zu einem besseren Ort. Was ich unfassbar gut an Jugendhack finde, eben dieses mit Code die Welt verbessern, dieser positive Ansatz. Gehen wir einfach mal ins Studio. Hi, ähm, herzlich willkommen zum ersten Jugendhack Community Talk nach einer Sommerpause. Und ähm, ich bin total glücklich, dass ich heute wieder moderieren darf. Und vor allem bin ich sehr glücklich, dass wir heute so tolle Gäste haben. Das sind nämlich die Gäste von Serforschung. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm, genau, könnt ihr es ein bisschen erklären, was ihr vielleicht macht? Während Corona, so ein bisschen das Pandemie-Coping, bin ich irgendwie Teil eines kleinen IT-Kollektivs namens Zerforschung geworden. Ich kenne die meisten irgendwie äh, aus dem Jugendhack-Umfeld von verschiedenen Jugendhack-Events. Und da schauen wir uns halt immer so irgendwie Technik an, die, so, die uns so betrifft, die wir irgendwie so wahrnehmen. Vielleicht könnte man es unter dem Stichwort Ethical Hacking ähm, zusammenfassen. Wir so versuchen, wenn wir Sicherheitslücken finden, versuchen sie, wir sie im Rahmen von Responsible Disclosure irgendwie ähm, den HerstellerInnen der Software bekannt zu machen, versuchen mit irgendwie den Datenschutzbehörden zusammenzuarbeiten, um solche Sachen zu verhindern, aber versuchen gleichzeitig, wenn die Lücken einmal geschlossen sind, wenn keine Daten mehr gefährdet sind, ähm, das Ganze eben auch zu veröffentlichen und ein bisschen zu dokumentieren, damit andere Leute vielleicht verstehen, was wir gemacht haben. Ähm, und das ist immer so ein bisschen unsere Hoffnung, vielleicht auch äh, Menschen, die solche Software in Zukunft mal bauen, äh, davon hören und die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Als das mit den Schnelltests anfing, haben wir uns halt auch schnell testen lassen alle mal und dann relativ schnell leider angefangen, Sicherheitslücken bei Testzentren zu finden. Hätte ich diesen Blick nicht gehabt, wäre ich da vielleicht anders rangegangen und hätte das vielleicht anders gemacht. Und ich glaube, dieses permanente Auseinandersetzen mit irgendwie der HackerInnen-Ethik, mit offenen Daten, mit offenem Wissen, führt irgendwie dazu, dass man auch einfach im Alltag Probleme anders angeht und auch Probleme einfach anders sieht. Ich glaube, dass wir zum Beispiel so sehr bei der Forschung jetzt so sehr das auch in die Öffentlichkeit tragen, das ist halt auch so ein bisschen so ein offenes Gedanke von offenem Wissen. Ich hatte vorher schon ein Interesse irgendwie an Technik, aber da war es viel auch einfach äh, selber machen, selber ausprobieren und so. Ähm, und Jugendhakt hat das schon nochmal ganz neu befeuert und halt dem Ganzen auch viel mehr so den gesellschaftlichen Blick gegeben. Also das Motto mit Gott die Welt verbessern wird ja auch irgendwie gelebt und äh, der Fokus auf die HackerInnen-Ethik und so weiter, das ist halt auch immer irgendwie Teil der Events und Teil von allem. Das heißt, das saugt man dann auch einfach so ein bisschen auf und dann hat man auch nochmal einen anderen Blick und macht vielleicht auch einfach andere Sachen. Ja.